就算你拉了上路，还不一定给你通过。柯林先生好不容易来一次江北，我得去亲自跟他面谈。奥奇集团的柯林，没错。你开玩笑呢？柯林先生此次是私人集团，他不谈。不试试，怎么知道呢？我还以为你有这么门路呢，应该只是想碰碰运气。去呗，留在公司我还得伺候。哦，对了，这一次我去谈合作需要一个副手，您给我安排个人吧，什么人都行。部门的人你随便找吧。哎，你会谈合同吗？哎呀，这不是最基本的吗？行，那你跟我走吧，反正在公司也没什么事做。那你跟我走吧。反正，在公司也没什么事做。去吧。哎呀，你的运气来了，他可是要去谈一个大项目，如果成功的话，会有不少提成，甚至还会加薪呢。哇！别紧张，今天来找柯林集团谈合作。这边来的很多人都是看上了柯林集团的名声，因为跟他们扯上关系，日后走出江北乃至世界更大的平台都没有问题。哎哎哎，先拉好到懂不懂？排队去。哎哎哎，先拉好到懂不懂？排队去。排不排队是你们的事情，和我没有关系。绕开。哎，小子，我可是君豪酒店的总经理贾。想好怎么跟我说话？贾宁，哼，你是谁和我没有关系。我只知道柯林先生在等我，如果迟了，有损我司形象。柯林先生等你？柯林先生什么身份？会认识你这个无名小卒？啊？喂，我到，在一楼，被堵上。今天实在也不好使啊。军房是我的地盘，你最好趁早给我滚出去。是啊，出来一步做做功课。贾明少爷可是军港酒店的基层人啊，你现在啊进了他的家门，贾少爷叫你走，你就得走。贵阳先生让您久等了，柯林先生他在二楼等您。哎。是不是搞错了呀？我刚才可是七十七家公司学问呢。柯林先生说了，这边除了穆先生之外，不见其他任何人。穆阳，你就是白家那个废物女婿？哎，他可差一点把他大舅子送进局子里，你们奥奇不把他七里扒完？喂，柯林先生，君豪不让穆先生上去，明天怎么办？柯林先生希望你这边再通融一次。通融不了，我要通融了，就凭这家伙了。竟敢不听我话！竟敢不听我话！凤雀，别自讨苦吃，你手下都看。自讨苦吃，今天我要不教训你，他们才瞧不起我呢。可林先生，贾先生，既然你不欢迎我的客人。那我就只好退房了。牧羊先生，实在抱歉，我呀应该亲自接你。没事，只是辛苦上官小姐，我换个地方。嗯，好。柯林先生，我只是希望你给其他公司一个公平面试的机会啊。我要见谁，轮得着你说话？大家听着，我已经决定和白氏集团合作了。各位，请先放下对于我们合作的要求吧，都回去吧。走，柯林先生。对不起，是我鲁莽了。我保证，您别走，君豪会给您顶级的服务的。回去告诉你爸，君豪永远别想入国际。柯林先生，牧羊呢？为什么他还没回来？他还在谈合同。我先看完合同了，所以让我先回来。是吗？不知道牧羊这次能为公司带来多少金额的新项目？这个金额是很大。但是合同还没有谈下来。哎呀，牧羊出去前还信誓旦旦，结果原来还是没搞定啊！哎，可惜了，我们为了给他庆功，甚至预定了酒楼，结果就这样。上官小姐来签合同了，还是你来负责。好
。等等，我是你主管还是牧羊是你主管？他让你去你就跟着去。那我在工位上待着。你好，这是我的名片，以后业务上有任何问题都可以跟我们联系。真是傲气，牧羊，早上看你就胸有成竹的样子，我就知道你肯定能谈成项目的。上官小姐，你别看我们牧羊刚来上班，但是啊，她可是我们白族的丈夫。行了，大哥，现在鲍大哥已经完了，这个项目的合作没你的份。您误会了，我就是来看看有没有帮忙的，我怕到时候签约有什么问题，这样对双方公司都不好。哦，对了，听说你在办新婚宴，那你去忙吧。您放心，我都办好了。你也可以出去了，没你事儿。牧羊第一天上班就我们白氏签订了一个大合同，我决定给他们多一个点的提成。只是不知道这一次的项目金额是多少呢？奥利美妆集团跟我们签订的项目金额是八个亿的欧，八个亿，还是欧元？这要折合成人民币的话，这些钱岂不是能将整个百事集团塞满？这样吧，我的提成呢就平分给大家。那怎么好意思呢？你不要，那行，那就其他人多平分一点。哎，你的大恩大德，我怎么能不收呢？你呀、啊，平时和你的情妇白沫少动点歪脑筋，好好干事儿，听到没有？我来此只找牧羊一个人，你们其他人不要动，包你们没事儿。找我有事儿啊？今天你在军豪酒店闹事。我在青龙社的兄弟找你算账，给我抓住他！打！等等，这是我们的庆功宴，你们凭什么在这儿闹场？听说牧羊入住了白家，那你就是白河吧？长得果然不错。不过呀，嫁给一个将死之人实在是太可惜了。来人，把这个美女给我带回去。青龙社的人敢到我这儿来闹事儿，元老，道上有规矩，你招呼也不打一声，就到我酒楼里来抓人，你太不把我看在眼里了吧？听说元老身体抱恙，看来是谣传呐。元老精神矍铄，不仅当年呀。明人不说暗话，牧羊是我的恩人，你要是动他，就是动我袁术。